Tvojilo. Ja ni det där. Pyysin mut tekemään ruokaa, joten mä lähden kauppaan hakemaan raaka ja katsotaan kohta, että mitä se niistä keksii. Moi! 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 Mahtavaa, että pääsit tulee. Tuu tänne keittiön puolelle niin sanotusti. Super jännittävää, super, super jännittävää, mitä sulla siellä on. Niin kuin puhuttiin, niin, niin tota, ensinnäkin kiva, että pääsit tulemaan ja, ja tota, me sovittiin, että sä tuot jotain raaka-aineita ja sitten tehdään yhdessä niistä jotain ruokaa ja jutellaan, mitä kuuluu. Kerro mulle, mitä sä oot tuonut. Aloitetaan näistä. Mä toin tomaatteja. Yes. Kypsiä tomaatteja, hieno. Tortilla sitten on, lättyjä. Joo. Sitten on jauhelihaa. Okei. Okay. Jalopeenoja. Paprikaa. Okei. Okay. Tarpeeksi on, on niinku värejä, se on hieno homma. Ja sitten tota, tortilat, okei. Okay. No tää on aika selkeä, mistä, mistä, mistä me lähdetään, mitä me tehdään. Miten ylipäätänsä, kun sä teet itse ruokaa, niin teetkö sä siis rauhassa ja rakkaudella vai tapahtuuko se niinku perheenäitinä kiireellisesti vai onko sekä että? Rakkaudella tosi nopeasti. Okei. Okay. <laughs> siis noin arjessa, niin mä teen kaikkea, no kaikkea, mikä valmistuu nopeasti tai sen valmistamiseen. Ää, ei me hirveästi aikaa. Eli laatikoita, keittoja, uunissa kaikkea, okay. ehkä kalaa liittyvää, uunikalaa, uunikasviksia, tämän okay. tyyppisiä. Mutta hei, tänään idea oli se, että sä tuot yllätysraaka missä tehdään jotain. Tässä on hyvin tämmöinen Meksiko-viba, varsinkin jos me otetaan vähän tuolta korianteria tai minttua. Mutta mulla olisi sulle yllätys myös mm. kanssa, ettei tämä menisi liian helposti. Että sä vaihdat niin... nämä kaikki. Mä en vaihda kaikki. Mä vaihtaisin nämä proteiinin täältä ja mentäis kasvisproteiiniin. Eli nyt tästä puhutaan tällä hetkellä niin kuin muutenkin paljon. Miksi siitä puhutaan paljon, niin nämä tuotteet on kehittynyt niin älyttömästi maailmalla. Niin jos sulle kävis, niin mennään sun tuomilla jutuun, mutta tehdään tämmönen pieni muuvi tähän. Joo, ilman muuta. Hyvä. Tehdään helpoksi tämä juttu. Me otetaan tämä tuote, mulla on tosmaatin sulana. Eli nyt jos me vielä verrataan tätä sun tuomaa jauhelihaa. Mm-hmm. Niin, niin kuin sä tässä jo näet, että tämä värimaailma ja ulkonäkökin, eli tämä on hyvin samanlainen. Niin, niin tota, tämä jauheliha pihvi, mutta vegeversiona, proteiinina, niin tämä on myös monikäyttöinen. Sä voit tästä nyt laittaa pannulle ja tehdä tästä niin kuin jauhelihan murennettuna. Tai sä voit tehdä tästä lihapullia suoraan ja niin poispäin, se se. Niin jos tehdään silleen, että jos sä paistat ton ja maustetaan se, mä voisit pilkkoa noita muita juttuja siinä samalla. Joo. Ja me ei tarvita nyt öljyä sinne pannulle tai mitään rasvaa, koska näissä on itsessään, niin kuin lihaskin on rasvaa, niin siihen pitää ottaa lisää, niin siinä on kookosrasvaa jo itsessään, joka on terveellistä. Niin se ei tarvi sinne pannulle, tarvitaan vaan niin kuin kuuma pannu ja sitten sen itse. jälkeen. Joo. Ja sitten vaan murskailet sitä sen mukaan. Kauan sä paistasit tätä, siis että jos tässä olisi nyt se muutama jauheliha, niin mä näkisin, kun se ruskistuu, niin se alkaa olla ok. Siis totta kai tämä pitää olla lämmin, mutta... Erittäin mikä on se oikein? Eri... Miltä se pitää näyttää? Tosi hyvä kysymys. Tota, Tässä on hyvä juttu se, että tämähän on jo heti periaatteessa valmis, koska se, sen ei tarvitse kypsyä, kun se ei ole raaka tuote. Mutta siihen tulee ihan samanlailla semmoinen karamellisoitunut pinta, niin kuin sä näet, että se alkaa paistumaan. Niin siinä niin myös väri katulla. vähän muuttuu. Niin, niin kauan, että se sitten tulee... No kyllä, periaatteessa se tulee niinku kuumaksi. Et hetken aikaa siinä pyöritetään ja sen jälkeen lisätään vähän niitä mausteita. Ja sitten näissä on hyvä muistaa se myös, että siellähän on jo itsessään siinä massassa vähän sipulia, vähän mausteita, että niitä ei tarvitse niinku ylimaustaa sitten. Mä huuhtelen pari tomaattia tosta, niin, niin tota... Miten sitten, mekin ollaan kumminkin pitkään niinku tunnettu, niin mä tiedän, että sä oot aina ollut menevä ja paljon, paljon touhunut, sulla on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita niin sanotusti, niin, mutta liikunta on superlähellä ollut sua aina niin kun se sun arkinenkin tekeminen. Teillä on vaikka mitä juoksu, juoksujuttuja ja treenaamisjuttuja ja muita, niin, niin tota, onko se ihan joka päivästä se juttu? No en mäkin joka päivä treenaa. Siis mä oon nyt elämäni ensimmäisen kerran niin oikein keskittynyt treenaamiseen. Siis sillä tavalla, että luota mieluummin ammattilaiseen kuin omaa itseeni. Mä oon siis vuosia jumppaohjaaja jostain lukioikäisestä lähtien. Ja, ja kyllä mä nyt tietyt perusjutut tiedän. Joo. Mut mä oon ottanut PT ja hänen ajatuksensa on, on ollut saada 
niin kuin, tuloksia aikaa, mikä on käytännössä aika hyvä. Ja se tarkoittaa ehkä mun kohdalla sitä, että mä oon käynyt salilla ehkä 20-25 vuotta, tehnyt samoilla painoilla saman verran toistoja ja ihmetelyä, kun mi- mitä tuloksia Mikä ei tulee. muutu, niin, niin, niin. kuin tehdään aina samaa. Joo. Kyllä, eli jos mitään ei muuta, niin mikään ei muutu. Niin, niin. Niin, hän on muuttanut, mä treenaan tota, tämän Emmin kanssa yhdestä neljä kertaa viikossa, vähän riippuu. Ja sitten sit mä teen mun omia jumppia, me tehdään Instagramissa Heroldin Kimin kanssa kotijumppia. Ja, ja sitten tota, sit mä treenailen kavereiden kanssa vähän milloin mitäkin. Juoksin ja käyn salilla ja, ja tuommoista. Hei, tämä on muuten valmis. Joo, se on hyvä. Tämä. Se on hyvä. Antaa sen olla siinä lämpimänä, niin mä, mä teen tota tästä salsa, salsan vaan valmiiksi. Monihan ajattelee, että tortilla lätyt pitäisi aina, että sulla on uuni ja sieltä mm-hmm. ottaa. Mutta eihän sit niitä uuneja ole siellä Meksikossakaan ja sehän katu street-keittiössä ja muussa, ne käy vaan nopeasti jollain parilalla. Eli jos sulla on vaan kuiva pannu, mutta ei missään nimessä mitään niinku rasvaa, niin se toimii ihan samalla lailla, että me saadaan sen lämpöiseksi ja sitten ne käy vaan siinä hetken. Ja otetaan, tehdään vaikka kolme näistä. Ja, ja tota... Mikä on hetki? Öö, no muutamia sekuntteja. Käykö molemmat ja sit... puolet vai toinen puoli? No, kummalkin puolelta. Siinä itse asiassa ne pihdit on sulle helpompi. Kyllä, niin onkin. Niin siinä kääntelet sitä muutaman kerran. Mä annan tosta lautasen, niin nostan ne sitten päällekkäin, kun olet kolme niitä siitä jutellessa grillailussa okay. samalla. Niin tota, nostan vaikka siihen, annat vähän aikaa olla lämpimä. Mä vedän vielä täältä vähän tätä sun tuomaa paprikaa tuohon meille mukaan. Okei, nyt meillä alkaa olla melkein kaikki valmiina, niin otaksä sen paistoksen vaikka tohon noin, niin me voidaan seuraavaksi kasaa sitten. Tämä annos. Eli nyt niistä sun tuomista, meillä on ne tomaatit täällä, meillä Joo. on se chili täällä, mä lisäsin vähän äsken sinne tuota sipulia, salottisipulia, se on vähän pehmeämpi maltaa ja sit runsaasti limeä sinne, ihan pikkasen suola, ei tarvi mitään muuta. Tässä meillä on nyt tämä sun paistama kasvisproteiini, mm-hmm. eikö niin? Sä laitoit sinne... Mä laitoin sun maustaseoksen ja suolaa. Loistavaa. Ja sitten meillä on kauniin näköisesti, sä oot paistanut noin soft tortillat, eli pehmeitä maissivehnätortilloja. Sitten meillä on tossa se Paprika, laitetaan sitä vähän jalopeenoa. Ja itse asiassa otan tästä vielä pikkasen. Meidän pitää ottaa tuota korianteri ja saadaan siihen loppuun. Ja sitten otetaan vielä vähän limeä siihen niin päälle. Tämä on Tees, tässä. Se ensimmäinen nätisti, niin mä seuraan siitä perässä. Joo. Kun me tehdään tuommoisia tortilloja, niitä on vaikea mm-hmm. saada, tai takoja tässä tapauksessa, niitä on vaikea saada niin pysyä pystyssä. Niin on. Niin näin yksinkertainen juttu, että sähän voit laittaa tämän sinne, mitä vasten se niin nojaa, että se pysyy pystyssä. Ja sitten vaikka se toinen siihen perään. Mut eli, meillä, on tässä, meillä on tässä tämä tää, tota, lätty. Tämä kannattaa aina kasaa niin, että mieti, että makuhan tippuu aina niinku alaspäin periaatteessa. Mm-hmm. Ja moni aloittaa sillä, että täyttää tähän pohjaan hirveästi kuokkamoolea, kremfressiä tai jotain muuta. Sitten sit sä et saa pysyä enää niitä jauhelihoja mm-hmm. tai muita siinä päällä ja yrität saada sen suuhun. Ni, niin mun vinkki on se, että aloittaa sillä ikään kuin kuivemmalla, mihin Joo. se maku valuu tänne perässä. Eiks niin? Näin, ja tässä tapauksessa meillä on tässä tämä liha. No nyt me voidaan sitten päättää, että mikä se näistä kasviksista periaatteessa olisi, mutta tässä tapauksessa me laitetaan vähän tänne tätä vihreää paprikaa, että sinne tulee sitä purutuntumaa. Sen jälkeen me otetaan täältä, valutetaan, kun sieltä kumminkin valuu tuota nestettä, niin me otetaan tähän tämä salsa, mistä tulee makua. Me ei käytetä nyt tässä mitään niinku kremfressejä tai smetonoita. Tässä voi ihan hyvin olla juustoraastetta. Ja mun ehkä se tärkein viesti onkin, että Tällaisille, kun me ollaan, jotka tykätään syödä niin kuin hyvin, mutta ei haluta tinkiä siitä mausta, niin ei kannata jättää nyt sitä juustoa pois tai kreenfressiä sen takia, että ajattelee, että nyt me käytetään tätä kasviproteiinia, mm. vaan tämä on vaan nyt yksi tuote vaihdettu sieltä, niin se on niin kuin helpompaa se juttu. Tässä meillä on tämä tortilla, nyt me tarvitaan siihen vähän vielä korianteria ja pikkasen jalopenoa tekee sitä omaa niin kuin makua. Ja näitä voi sitten kasata tähän näin vierekkäin. En ole tajunnut tuota, ja siis koskaan se, että, että sinne voi oikeasti laittaa jotain muuta ensin sinne lätyn pohjalle kuin tota, dippejä. Niin, ja monesti mm. se halutaan vielä niin, että se lähtee niin kuin, ikään kuin laitetaan niitä nestemäisiä, helposti levittäviä sinne pohjalle ja penslataan. Tämä on vähän sama kuin, että meistä kaikki niin mennään pizzeria syömään pizza, se on niin hyvää, mutta jos me nähtäis kuinka vähän niitä täytteitä on, kun se menee uuniin, niin meistä tuntuu soudolta. Kotona me tehdään, niin sehän on ihan mm. täynnä kaikkea. Niin Hetkinen, miksi tämä pohja on löysä? Sä kuulut samaa koulukuntaa joo, ilme- joo. ilmeisesti. Tota, otetaan korianteri ja sitten laitetaan ihan pikkasen, tota, kun sä toit, niin jalopeino on vielä. Niin sitten tota... Noin. 
mä haluaisin nyt, että sä maistat sitä ja rehellisesti se fiilis ja mä lupaan tehdä sulle saman uudestaan tosta sun tuomasta jauhelihasta, jos se on no go. Katso ilme. Jännitetään. <laughs> Hei Hessu, voidaan tehdä toistenkin. Voidaanko? Mä tuun mielellään tekee sulle. No mut mukava olisi maistu, ole hyvä. Hei. Na, nauti, nauti vaan, nauti vaan. No niin, me ollaan maistettu, tai sä oot maistanut Hyväksi sen. Todettu. Loistavaa, hienoa, mutta et pieni muutos niin voi olla ihan kiva arjessa, että vaihtaa jonkun tuotteen sieltä. Mä en ole mitään jälkkäriä suunnitellut, mutta mä ajattelin, että, että semmoinen, mikä sopisi, kun sä teet tällaisia kavereille tai muuta, niin jos me maistetaan, tuossa on itse asiassa, mä otin tuolta, tässä on kolme erilaista jädeä, tässä on laku, sitten tässä on saltti caramel mm -hmm. ja sitten on vadelma. Mä otan tämän. Ai sä otat sen, se on sulle. <laughs> Eli tämä juttuhan, miksi mä halusin sulle nääkin tässä näyttää, liittyy tähän teemaan sillä mielellä, että nääkin on hyviä jätskejä, nää ei ole sorbeita vaan jäätelöt, mutta nämä on tehty ei normaalimaidosta, vaan niinku kauramaidosta. Tämä on muuten yllätys. Mä olin ihan varma, että, että toi salty caramel on mun suosikki, mutta tämä laku on. Se on munkin suosikki tässä. Se on musta jotenkin tasaisen ja sitten semmonen kermainen kumminkin se maku. Mut hei, kiitos kun tulit. Ihan superi kiva oli kuulla, mitä sulle kuuluu ja, ja toivottavasti joku vinkki oli sellainen, mikä jää niin kuin mieleen. Niin kuin mä, te mä tiedän on tekemäni tota. Okei. Okay. Se oli yksinkertainen, eikö se ollut? Se oli. oli tosi yksinkertaista. Yksinkertaiselle ihmiselle yksinkertaiset ohjeet. Okei. Okay. No, mutta hei, kiitos paljon. Kiva, kun tulit ja, ja kaikkea hyvää. Ei kestä. Ole hyvä kiitos. ja kiitos teille. Kiitos.